আসসালামু আলাইকুম দর্শক মা টিভি দুপুর 2টা 30 মিনিটে সংবাদে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি নাদিয়া আলম শুরুতেই জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম সরকার নয় দফা প্রস্তাবনা মেনে নেয়ার পর আজও রাস্তায় নেমেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাস চলাচল বন্ধ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে বিএনপি জামায়াত বললেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলন পুঞ্জিভূত খবর বহিঃপ্রকাশ মন্তব্য ব্যাস্টার মধুদের ভারী বর্ষণে সরবরাহ কম থাকায় বাজারগুলোতে শাকসবজির দাম বেশি মনিটরিং জোরদার করার তাগিদ ক্রেতাদের বরিশালে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিনেমা হলগুলো প্রযুক্তির বেড়া চালে হলমুখ হচ্ছে না মানুষ মনে করেন সংশ্লিষ্টরা দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে ছাড়াও থাকছে শুক্রবারের নিয়মিত আয়োজন আমাদের চোখ আরও থাকছে সাংস্কৃতিক বিষয়ক আয়োজন আমাদের বিনোদন দর্শক এবার চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থী নিহত হবার জেরে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জেরে জনভোগান্তি ও দুর্ভোগ কমাতে সরকার ছাত্রদের দেয়া নয় দফা প্রস্তাবনা মেনে নেয়ার পরেও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আবারও রাস্তায় নেমেছে সকালে রাজধানী শাহবাগে বেশ কয়েকটি গাড়ি আটক করে লাইসেন্স পরীক্ষা করে তারা তাদের দাবি শুধু সরকারের আশ্বাস নয় নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা না পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এদিকে কোনো বহিরাগত ছাত্র নাম নিয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটানোর চেষ্টা করছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন আমাদের নয়টা দাবির মধ্যে একটা দাবি হচ্ছে সাধারণ মানুষের মতো সাপ্তাহে তিন দিন বাসে চলাচল করতে হবে তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে একটা ইচ্ছুক একটা সাধারণ মানুষ কতটা কষ্ট করে যতদিন রাস্তার নিরাপদ রাস্তা আমরা না পাবো ততদিন মানতে থাকবে তাদেরকে বুঝিয়ে কোনো রকম বল প্রয়োগ না করে আমরা তাদেরকে বাসায় ফিরে দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমরা তাদেরকে বলছি যারা আপনার স্টুডেন্ট না তারা গাড়ি থামানোর অর্থ হচ্ছে যে আপনারা এখানে কোনো নাশকতা করার জন্য এসেছেন তো যারা স্টুডেন্ট ছাড়া যারা বাইরে আছে তারা এই কর্মকাণ্ডের পর আমরা চলে যাবে আমরা আশা করি নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে আজও ময়মনসিংহ থেকে ঢাকাগামী সব ধরনের যাত্রীবাহী বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতি ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ঢাকাগামী যাত্রীরা সকালে শহরের মাসকান্দায় আন্তজেলা বাস টার্মিনাল থেকে ঢাকাগামী কোনো বাস ছাড়েনি সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে আঞ্চলিক সড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে এদিকে হবিগঞ্জেও সব সড়কে পরিবহন ধর্মঘট চলছে সকাল থেকে হবিগঞ্জের সকল সড়কে বাস মিনিবাস ও ট্রাক চলাচল না করার কারণে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ লোকজন অনেকেই নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে না পারায় হতাশ হয়ে পড়েন এছাড়া বরিশাল চাঁদপুর খুলনা রংপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় দূরপাল্লা বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে তবে এসব এলাকায় অভ্যন্তরীণ যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন সরকার বিরোধী আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে বিএনপি জামায়াত বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে দলের প্রধান কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সাথে সহযোগী সংগঠনের যৌথ সমাবেশে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই কথা বলেন দেশকে অস্থিতিশীল করার এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের জন্য নয় আমাদের উদ্বেগ হচ্ছে আন্দোলনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে বিএনপি এবং তার সাম্প্রদায়িক দোষররা সরকার হটানোর নিরাপদ সড়ক খুঁজছে কোমল মূর্তি শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়কের দাবিতে যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের পর তারা এখন ভর করেছে 
ছাত্রদের আন্দোলন জনগণের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহির প্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সাই কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমেদ আর গণপরিবহনের নৈরাজ্যের অভিযোগ করে সরকারের মন্ত্রীদের দায়ী করেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির এসপি রাজধানীতে আয়োজিত আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন ছাত্রদের দাবি কোন দল গোষ্ঠী বা ব্যক্তির নয় তাদের দাবি সার্বজনীন রাষ্ট্র পরিচালনা এই সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে নালে আমার দেশের এই নিরীহ শিক্ষার্থীদেরকে পুলিশের কাজে তাদেরকে নামতে হতো না যে বিক্ষোভ আমরা দেখেছি এবং এখনো দেখছি সারা বাংলাদেশে এটা একটা পুঞ্জীবিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ গত এক সপ্তাহ ধরে ভারী বর্ষণের কারণে রাজধানী বাজারগুলোতে শাকসবজি সরবরাহ কম এর ফলে বাড়তি দামে সবজি বিক্রি করছেন বিক্রেতারা আর বরাবরের মতোই বাজারে মূল্য তালিকা ঠিক রেখে মনিটরিং জোরদারের দাবি বিক্রেতাদের আবু সাইদ উপ রিপোর্ট গেল এক সপ্তাহ ধরে ভারী বর্ষণের কারণে রাজধানীর বাজারগুলোতে কমেছে সব ধরনের শাকসবজির সরবরাহ আর এর ফলে প্রতিটি সবজিতে কেজি পূর্তি বেড়েছে ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা তবে পেঁয়াজের বাজার গত সপ্তাহে স্বাভাবিক থাকলেও এক লাফে কেজি পূর্তি পঁচিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা দরে পেঁয়াজের দাম গত সপ্তাহ থেকে পার কেজিতে দশ টাকা বেশি এই দাম বৃদ্ধিকে কিভাবে দেখছেন ভোক্তারা অনেক দাম আগে যা ছিল সেই তুলনায় অনেক দাম আমাদের মিডল ক্লাস আমাদের তো অ্যাফোর্ড করতেই পারবো না এটা খুচরা বাজারের প্রত্যেকটা সবজির দাম ওই বিশ থেকে পঁচিশ টাকা বাইরে গেছে পার কেজিতে একদিকে বৃষ্টি আর অন্যদিকে ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে পরিবহন সমস্যা থাকায় পাইকারি বাজারে যেমন বাড়তি দামের প্রভাব পড়েছে তেমনি খুচরা বাজারে এসে তা দ্বিগুণ হচ্ছে পাইকারি বাজারেও দশ পনেরো টাকা বেড়েছে কেজিতে বরিশালে একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সিনেমা হলগুলো বেকার হয়ে পড়ছে এর সাথে জড়িতরা বিনোদনের নানা মাধ্যম তৈরি হওয়ায় মানুষ আর সিনেমা হলমুখ হচ্ছে না প্রদীপ উকিলের ক্যামেরায় বরিশাল প্রতিনিধি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ায় বরিশালের ঐতিহ্যবাহী সিনেমা হলগুলো এখন বন্ধ হয়ে গেছে কাকলি বিউটি ও সোনালী হলগুলো আজ যেন শুধু অতীতের হাত ছানি বরিশাল শহরে সোনালী কাকলি বিউটি সিনেমা মাল আছে কিন্তু নেই এটা কিন্তু আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেছে কারণ কিন্তু আসলে এই দেশের ছবির মান আসলে সেই আশির দশকের যে ছবির মান এখন তো আস্তে আস্তে ছবির মানটা খারাপ হয়ে গেছে আমরা যত স্টাফ আছি এ হলে সব অচলইয়া না খাইয়া এবং বেকার পথে চলে যাওয়ার পথে থাকমু সাতাশ বছর একটা লোক একটা প্রতিষ্ঠানের চাকরি করলো ওই দেশের মধ্যে সে জানে বাইরের কিছু আমরা জানি না এখন তো আমরা না খাই রাস্তা ঘুরি আর কিছুই নেই আমরা এখন হলথা মানে নাই বললে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুশান্ত ঘোষ বলেন এক সময় বিনোদন বলতে ছিল সিনেমা হলগুলো তবে এখন ইন্টারনেট মোবাইল আর ট্যাবের সাপে হারিয়ে যাচ্ছে বড় পর্দার বিনোদন এই দর্শকরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেট এই সমস্ত কারণ সম্ভব যদি ভালো চলচ্চিত্র হয় এবং এত বড় হল চলবে সিনে কমপ্লেক্স যদি হয় তত বরিশালে চলবে বিউটি সিনেমা হলের মালিক দাবি করেন ভালো ছবি নির্মাণ এবং সিনে কমপ্লেক্স হলে আবার ঐতিহ্য ফিরে আসতে পারে আধুনিক মানে নতুন নতুন সিনেমা হল তৈরি করা উচিত সিনেমা হল বন্ধ নয় সিনেমলকে যুগোপযোগী করে সব বয়সের রুচিশীল মানুষকে মানুষ যাতে সিনেমলে আসতে পারে সে ধরনের ব্যবস্থা করা উচিত আধুনিক প্রযুক্তি এবং মানসম্পন্ন সিনেমা না থাকায় বড় পর্দার উপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন দর্শকরা তাই বরিশালে একের পর এক বন্ধ হচ্ছে সিনেমা হলগুলো হলের পুরনো যৌবন ফিরিয়ে আনতে আরও উদ্যোগী হবেন চলচ্চিত্র কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা হলমুখ দর্শকদের পারভেজ রাসেল 
মাই টিভি বরিশাল দর্শক সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী জেলা সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ আয়োজন থেকে বিদায় নিচ্ছে আমি না দিয়ে আলম আল্লাহ হাফেজ